chúa thôn khuya thay tôi để chính tôi nhận đưa đến xa và bước đi trong tình yêu cha nên chúa giêsu đã đến nơi thế gian tôi tâm tuyệt vọng nghe thiên so bao buồn đời đơn lai tình yêu chúa tha thiết đêm ngày chưa biết ai tìm về an nắng lòng bình an tâm hồn thoa vui chúa yêu thương phần người hư mất liền ngô hiến vinh giáng sinh làm người cố vua tha giê xu tuôn huyết vì tôi với ai vì tôi tôi với ai niềm nào giê xu mang trên đôi cao giờ đã vô hồng nghe chúa tuôn trải ngàn rồi đau thương chúa cam chịu vì chúa yêu người tôi như tôi chúa khi hỏi anh tìm về bên chúa rồi mới tâm lý trong hương ngài đợi anh trong tay giê xu nhận mai thắm chúa tuôn huyết thay tôi để chính tôi nhận đưa đánh xa và bước đi trong tình yêu cha yêu nên chúa giêsu đã đến nơi thế gian tôi tâm tuyệt vọng ngày thương xót bao cuộc đời đơn đau tình yêu chúa tha thiết đêm ngày chưa biết ai tìm về ăn nắng lòng bình an tâm hồn thoa vui chú yêu thương phần người hư mất liền ngôi hiến vinh giáng sinh làm người cố cố thả giê xu tuôn huyết vì tôi với ai vì tôi tôi với ai niềm đau giê xu mang trên đôi cao gió đâm vào hông huyết chú làn rơi đau thương chúa cam chịu vì chúa yêu người tôi như tôi chúa kêu gọi anh tìm về bên chúa đời mới tâm linh trong ơn ngài đời anh trong tay giê xu nhân từ mãi thông thường nhìn đau giê xu mang trên đôi cao giờ đã vào hông huyết chúa tuôn trào làn rơi đau thương chúa cam chịu chúa yêu người tôi như tôi chúa kêu gọi anh từ về bên chúa đời mới tâm linh trong ơn ngài đời anh trong tay giê xu nhân từ mãi thăm từ cảm ơn chú thân ok there we go tôi uh... Cảm ơn uh, tất cả quý ông bà anh chị em. Uh, uh, tôi uh, ngồi trên đây và tôi nhìn xuống tôi thấy những khuôn mặt rất là uh, nhiều khuôn mặt rất là quen thuộc. So you know, as I was sitting up here in the front, I would turn around and I saw so many familiar faces, so many welcoming happy faces. Và tôi uh, từ gia đình tôi gửi đến quý ông bà anh chị em. Tôi xin uh, trước khi chia sẻ lời Chúa, tôi xin chúc cho quý ông bà anh chị em một mùa giáng sinh chứ không phải là một ngày giáng sinh. And so from my family to yours, but also all of you, I wish you a, a season of Christmas, not just a day of Christmas. Amen. Amen. Merry Christmas Merry to Christmas. all of you. Mừng Chúa Giáng sinh cho các quý vị. Thank you. Thank you all. Thank you, Mary. I think we might need another one. You're not that tall. <laughs> Tôi sẽ cùng quý ông bà 
cho em đọc một câu kinh thánh trước nhất mà à, tôi nghĩ rằng đây là một câu kinh thánh mà tất cả chúng ta đều biết đến. Uh, so let's start off with reading a Bible verse that I'm guessing most of you have heard or know already. Đây là cái uh, đề tài mà tôi muốn chia sẻ cho quý anh chị em buổi tối hôm nay. And, and Chúa this, bình an. And this is the message I want to share with you today. Prince of Peace. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Uh, cảm ơn sư David. Thank you, Pastor David. Và chúng ta sẽ cùng đọc chung uh, câu kinh thánh này uh, tiếng Việt trước và sau đó tiếng Anh sau. So let's read this together, Vietnamese first and then English. Một, hai, ba. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đỡ đời. In English, for God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Chúng ta có thuộc câu kinh thánh này không quý bà chị? Amen. Câu kinh thánh này rất là quen thuộc. À, món quà đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. And so it's very familiar to all of us. This is the, the gift of Jesus for all of us. À, the first gift. First gift. Theo uh, theo thông lệ của thế gian ngày hôm nay thì tới uh, Giáng sinh thì chúng ta cho quà phải không quý mạnh chị em? You know, as tradition for Christmas, we give each other gifts, right? Và trong Kinh Thánh là từ ban đầu là Chúa đã làm cho cái điều này cho loài người chúng ta rồi quý mạnh chị em. And cho nên chúng ta bắt chước theo để làm. And the first Christmas gift was uh, that God gave Jesus to the world. And so we are just copying God in what he did for us. Chính là Đức Chúa Trời đã ban con độc sanh Ngài xuống thế gian này và tặng món quà đó cho tôi và quý ông bạn cho em. God sent his only son and he uh, gave us that gift of Jesus here on earth. Món quà đầu tiên. The first gift. Món quà uh, mắc nhất trên thế gian này. The most expensive gift on this earth. Món quà này, món quà này có thể chúng ta nói có thể nói là vô giá, priceless. Priceless. Thưa quý bạn chị em, ở trong Roma đoạn 8 câu 32. So if we go to Romans chapter 8 verse 32. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, vì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? He did not spare his own son but gave him up for us all how will he not also with him graciously give us all things có khi nào chúng ta nhận được một món quà thật là lớn và một cái thùng quà thật là lớn have you ever gotten a gift that was in like a giant box và ở trong cái thùng đó có những cái món quà nhỏ kèm theo <cười> and in that giant box was just a small gift Uh, có người uh, tôi thấy có người uh, mua cho vợ của mình một chiếc nhẫn thật là đẹp để trong cái thùng to thật là to. I've seen it. Uh, I've seen it before where somebody will get their wife like a, a really big box but have a tiny uh, like ring. Jewel, jewel, like a, jewel. a ring jewelry in there. Và để rất là nhiều cái hộp ở trong đó và và người này phải mở ra khoảng chừng 10 lần mới tới cái hộp nhỏ đó. And you can see like I guess in videos um, that there's boxes and boxes and boxes they have to open like 10 times before they actually get to the the one in the, the actual gift. Và cái món quà nhỏ đó nó quan trọng lắm quý ông bà anh chị. And that gift inside all those layers is very important. Cái món quà là quà mà Chúa cho chúng ta rất là quan trọng. And the gift that God gave us was very important. Đó là chính Đức Chúa Giêsu Christ. And that was Jesus Christ. Uh, khi uh, con gái tôi uh, còn nhỏ When my daughter was young Chắc có lẽ uh, con cái của ông bà anh chị em cũng vậy And it was maybe the same with you and your children uh, Thì uh, tới ngày sinh nhật của tôi Thì uh, con gái của tôi uh, viết vài dòng Ở trên cái tờ giấy uh, rất là nhỏ And you know my daughter When it came to my birthday My daughter wrote me a note On a very small piece of paper uh, Chữ viết thì không có đẹp cho lắm And the handwriting wasn't very nice À, nếu mà con nghe thì con cứ đừng giận, đừng có giận papa nha. <cười> yeah, and so if you're here, Rachel, uh, don't be mad at dad. Papa không có chê con với chữ xấu đâu. I'm not making fun or, or commenting on poor handwriting. Uh, cho tôi cái món quà uh, trên tờ giấy đó, uh, cái tờ giấy đó uh, với dòng những dòng chữ uh, như thế này. And you know that was the gift, that little piece of paper with these letters on that piece of paper. Uh, daddy. Daddy. Uh, Is it daddy? You're the best dad in the whole world. Và, uh, uh, and, and she signed her name, uh, your daughter. 
Rachel. 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 Thì uh, tôi uh, uh, cái miếng giấy này nó không có giá trị gì hết. Nhưng mà với những cái dòng chữ đó, với những lần cắt không có thẳng nữa. <laughs> so that paper, it wasn't worth very much, and and even the edges were cut all crooked. Nhưng mà đối với tôi nó rất là giá trị quý ông bà anh chị em. But you know that that was priceless in my heart. Và nó lớn hơn tất cả những tiền bạc gì trên thế gian này. And greater to me than all the money that I could get in this world. Thưa quý bạn chị em, có bao giờ chúng ta nhận được cái món quà đó từ nơi Chúa, từ tấm lòng chân thành của Chúa gửi đến cho tôi và quý ông bà anh chị em hay không? And, and you can feel that also with the the gift and the love that comes from the gift of Jesus for us in our lives. Chúa đã biết mỗi tấm lòng của chúng ta vào ngày uh, đành đem đành sai con độc sanh của Ngài xuống thế gian này để chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của nhân loại của tôi và quý ông bà anh chị em. So the Lord knows everything about our lives and he knows that um, we need to be saved and he sent Jesus to die to come and take our sins away. Trong cái món quà lớn đó đến với thế gian này thì có những món quà nhỏ cặp theo. And so with that great gift that came to this world, uh, there was also small gifts. Và món quà nhỏ đó tôi xin mời quý bạn chị em cùng tôi chúng ta sẽ đọc ở trong Luca đoạn 2 từ câu 8 đến câu 14. And the small gift that came with that I'd also like to point out from Luke um, chapter I missed it. Uh, chapter 2. Chapter 2. Oh verses 2 through uh, 8, 8 to 14. something. Tôi, uh, để, uh, tôi, tôi xin đọc những câu kinh thánh này Cũng trong vùng ấy Có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng Thức đêm canh giữ bày chiên Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ Vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh Nên họ rất sợ hãi Nhưng này thiên sứ bảo họ rằng Đừng sợ Này ta báo cho các ngươi một tin lành Đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người Vì hôm nay tại thành David Một đấng cứu thế là đấng là Chris Là đấng Chris là Chúa Đã được sanh ra cho các ngươi đây là dấu hiệu các ngươi sẽ nhận ra ngài các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong mang cỏ bỗng nhiên có muôn vàng thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca đức chúa trời rằng sáng vinh danh thiên chúa trên trời bình an dưới đất ân ban cho người chúng ta sẽ đọc trong tiếng anh yeah in english luke chapter 2 verses 8 through 14 and in the same region there were shepherds out in the field keeping watch over their flock by night And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger, and suddenly There was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased. Thưa quý ông bà, anh chị em, tôi uh, xin để cái câu uh, số cuối cùng ở đây uh, cho tôi nha. Let's leave uh, up that câu, last verse. Câu uh, uh, 14. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người. Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Tối hôm nay tôi muốn chia sẻ cho cho quý ông bà anh chị em một cái sự bình an. Chúa ban Đức Chúa trời ban cho chúng ta một đấng và đấng đó là Chúa bình an. And so I want to share with you today uh, about the gift of peace and the Prince of Peace. Những cái uh, ở trong cũng trong Esai đoạn 9 câu 6 có nói về những điều này. And in Isaiah chapter 9 verse 6 it says this. À, câu 5 câu 6 vì một con trẻ sẽ được sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài, danh Ngài là đấng kỳ diệu, đấng cố vấn, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời và Chúa bình an. I think it's just verse 6 in English. Yeah. For to us a child is born, to us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Đức Chúa Trời của chúng ta, à, à, Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta có nhiều tên lắm, quý ông bà anh chị. Our Lord has many names. À, Chúa nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. He says, I am the way, the truth, and the life. Và chúng ta cũng nghe những bài hát hát trên đây, ta là sự sáng của thế gian. And also the songs we heard today, I am the light of the world. Và ta là muối. Uh, uh, Thế gian này. And I, the salt of the world, salt of the earth. 
Nhưng mà thưa quý bạn chị em, những điều này đã được viết ra à, cách đây hơn à, hơn 2.700 năm. And, and this, these words here were written over 2,700 years ago. Đức Chúa Trời muốn cho loài người được có sự bình an. The Lord wants us to have to give us peace. Nhưng mà chúng ta thấy trong thế gian này có bình an không quý bạn chị em? But do we see peace in this world? Từ hồi, uh, từ hồi uh, chúng ta được uh, lớn lên tới bây giờ, chúng ta nghe những chiến tranh xảy ra. And so, you know, from our childhood to growing up, we hear about all kinds of war. Uh, có những người uh, thế chiến thứ nhất. Didn't get that one. World, world war. World, world oh, world war. war. Oh, the first world war. Okay. Second world war. So high. So high. <laughs> <laughs> I don't know war. I'm sorry. <laughs> It doesn't come up a lot in Vietnamese. Đại Hàn. Uh, Korea. Oh, Korean, okay. war. Korean War. Và Vietnam War. Tất nhiên, The Vietnam War. Vietnam I got that one. Yeah. yeah. <laughs> Và chúng ta nhớ bên Iran không? Yeah, and all the stuff in Iran. Afghanistan. Afghanistan. Và bây giờ thì ai đánh nhau? And now who's fighting? Who's who's at war? Nga và Ukraine. Russia and Ukraine, right? Chúng ta nói Ukraine. Ukraine. Amen. Yeah. Amen. Loài người lúc nào cũng muốn đánh nhau hết. People Chúa always muốn cho fight chúng ta có sự hòa bình. People always want to fight each other, but God wants us to have peace. Ngài gửi một đấng hòa bình, bình an, một đấng bình an xuống thế gian này. He sent us peace on earth. Thưa quý ông bà anh chị em, trong mùa Giáng sinh này, tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà anh chị em sự bình an mà Đức Chúa Trời muốn ban cho tôi và quý ông bà anh chị em. So this Christmas season, I know that the Lord wants us to have peace. He is trying to give us peace. Làm sao để chúng ta nhận được sự bình an? And so how can we uh, receive that peace? Có lẽ trong phòng này uh, uh, tôi nghĩ rằng uh, có một số quý ông bà anh chị em nghĩ rằng trong năm nay thật là một năm thật là bình an và tốt lành cho tôi. And so there are many of you in this room maybe who are thinking this year or the next year. Uh, uh, no, uh, this year is this year. A oh, good this year. year. This is good. Me. Yeah, this year is a good year for me. Some some of you might think that this year was a good year for you. Yes, that's correct. Okay. The But verb the verb tense is hard. I just have to tell you. <laughs> okay. Năm nay thì nghĩa là mọi sự đều theo ý của tôi hết. Everything as always goes my way every year. Mọi sự tôi làm ăn đều phát phát đạt hết. And I have plenty of whatever I want, especially food. Làm chuyện gì thì cũng thành công hết. Whatever I do, it always prospers. Nhiều và có nhiều điều may mắn hơn nữa. And I have all kinds of luck. Okay. Good luck. Good luck. Okay. Thưa quý bạn chị, nhưng mà trong chúng ta cũng có một số người. But you know, among us there are others. Rất là mừng vì năm 2022 sẽ qua đi. That are happy to see the end of 2022. Chúng ta trong năm nay chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi. And many of us have seen uh be tired. tired of this year. Chúng ta thất vọng. We're ready for something new. We we uh, we uh, have no hope. Oh, no hope. Yeah, okay, that's a bad one. Uh, có nhiều chuyện buồn xảy cho ra cho gia đình. Lots of sad stuff might happen in our families. Uh, chúng ta thấy uh, trong những ba năm qua, nạn dịch xảy ra trong, trong uh, trên nước Mỹ này. You know, in this, last, in this last three years, it's been a hard time for this country and for the whole world. Uh, trên nước Mỹ, uh, người ta uh, bị bệnh dịch chết rất là đông. There have men, been many people in the United States alone who have died from illness. Uh, có thể trong chúng ta chúng ta mất đi một người thân ở trong gia đình của chúng ta. It's very possible that uh, you have lost a loved one this year. Uh, tôi cũng nhớ uh, bà mục sư Nhi uh, về với Chúa trong năm nay. I, re I remember bà mục sư Nhi she um, went to the Lord this year. Uh, tôi cũng nhớ tôi mất một người uh, cousin. I I lost a cousin of mine. Uh, thì chúng ta thấy cái điều đó cái 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 sự mệt mỏi, sự thất vọng trong 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 cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đó thì chúng ta cảm thấy giống như chúng ta không có sự bình an ở trong tấm lòng của chúng ta. And so we see these things in our lives and they weigh on our hearts and we think that there isn't peace. Rồi những anh những người thích thể thao thì trong những ngày vừa qua thì đấu những trận banh rất là rất là tôi nói thế nào? sôi sôi nổi ở trên một xứ ở bên Trung Đông. And so there are um, some of us who are fans of sports who have been watching the the uh, World Cup in the Middle East. Uh, cổ võ cho những những cái đội mà mình thích. 
And you might have been cheering for your favorite team. Nhưng mà cái phê, nhưng mà cái team của mình nó cứ thua hoài thôi. But your team is always losing. Yeah. Yeah. Thì thưa quý bạn chị em chúng ta rất là buồn. Yeah, that's some a reason rất for people to be sad. Very angry. Không có sự bình an. And not at peace. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, sự bình an Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không như những sự bình an mà người ta đem đến cho chúng ta ngày hôm nay. But ladies and gentlemen, the the peace that God gives us is not like the peace of this world. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải có sự bình an, phải trở lại với cái đấng tạo dựng nên chúng ta. Từ nơi đó chúng ta mới có được cái sự bình an. And so the first thing we have to do in order to receive that peace is to come back to, to our, the creator. Connect, our creator. Đó là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Our, that's our Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng Thanks be the Lord. Chúng ta Chúa Đức Chúa Trời không muốn cho chúng ta sống trong sự lo sợ buồn bã. The Lord does not want us to live in fear or hopelessness. Trong những năm sắp tới đây. In the in the upcoming year. Ở trong gia đình của chúng ta cũng vậy quý bạn cha, chúng ta có những sự xung đột giữa gia đình với nhau. And so it is also within our families. We want good things for our families. À hai vợ chồng and between a husband and wife nếu mà nếu mà hai vợ chồng mà không hợp với nhau mà cứ uh, một chút xíu cũng cãi vã nữa thì thưa các bạn em thì cái thì nó cướp đi cái sự bình an giữa hai người and so like for example with within a couple if you have um, disagreements or you're not in agreement with each other it can rob you of joy rob you of peace hầu hết những uh, cặp tình nhân yêu xa đó thì rất là khó được kết quả the, that the one i did not get Okay. Don't have the relationship oh, like you. Okay, long distance lovers. Yeah. Long yeah, there we go. Okay. It, that that could make it hard to to develop and to maintain a relationship. Quý ông bạn cho em biết uh, yeah. khi tôi uh, qua Mỹ uh, được uh, vài năm. When I came to the United States, it, it a, few took a few years. Uh, thì uh, tôi tôi thì đến Mỹ sau bà xã của tôi. I had actually come to the United States after my wife had come. Uh, và uh, bà xã của tôi thì uh, ở trên uh, Bakersfield. And she lived in Bakersfield. You weren't married yet. Not yet. Yeah, okay, yeah. 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 Uh, her family, uh, <laughs> gia đình của bà xã tôi thì ở trên uh, Bakersfield. My wife's family lived in Bakersfield. Và tôi và mẹ của tôi đó thì uh, quen với uh, gia đình của bà xã tôi bên Việt Nam. And you know, my mom and um, me, we were, uh, we knew each other in Vietnam. Và mẹ của tôi thì lúc nào cũng muốn đi thăm mà, mà mẹ của Mỹ Dung. And my mom would always want to go visit her mom. Và tôi, uh, tôi thì muốn lên thăm Mỹ Dung nữa. And I also wanted to go visit Diane. Thì tôi uh, nói với mẹ tôi là mẹ ơi, mẹ muốn đi thăm uh, uh, bác Nghĩa không? And so I would suggest to my mom, hey, don't you want to go see, um, I don't know, what did you say in English? Bác Nghĩa? Bác Nghĩa. Bác Nghĩa, okay. Yeah, that, that that's was her, her name. Her, her okay, mom, her name. Yeah. My, yeah. my future mother-in-law. Yeah, my, yeah. Oh. Và mẹ tôi nói, được, um, mẹ đi với con. And so my mom would say, okay, that sounds like a good idea, I'll go thì, with you. Thì tôi, uh, cứ một hai tuần, uh, trong thứ bảy, hai ngày nào đó, rảnh, thì tôi chở mẹ tôi lên thăm bà xã của tôi. So every week or two or so, I, tương lai. I would, uh, you know, go with my mom and visit um, Diane in Bakersfield. Uh, lái xe khoảng chừng 2 tiếng rưỡi. It took it was a two and a half hour drive. Phải qua cái đồi Gorman. You have to go past Gorman. Uh, cái đồi đó thật là cao. It's very steep there. Mỗi lần tôi chạy lên là cái xe của tôi nó không muốn chạy qua cái đồi đó. <cười> That was hard on my car. You know, it took it took out a lot out of my car. Tại vì cái đồi đó nó quá cao mà xe của tôi thì cũ mềm. Uh, Cuz that was really steep and my car was not good. Nhưng mà tôi cũng cố gắng để qua cái đồi đó quý bạn chị em. But I kept at it. I kept going for it. Sao nhiều lần đi? And after several times of visiting. Tôi thấy câu bộ không được rồi. I said I can't do this anymore. Tôi nói với uh, uh, Mỹ Dung và tôi nói với mẹ của tôi làm sao mẹ nói với cái uh, ông bà Nghĩa phải dọn về Long Beach mới được. <cười> I, I, I said to my mom, can't you convince uh, Diane's parents to uh, move to Long Beach? cuối cùng si uh, uh, gia, uh, um, gia đình của uh, của uh, bà xã tôi uh, đồng ý dọn về Long Beach. And and so they agreed. Yeah, you know, it's probably a good idea to move to Long Beach. It's a great Thưa, town. Great town. <cười> Thưa quý yeah. ông bà anh chị em, có nghĩa là trong gia đình thì có những sự khó khăn như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta 
đặt niềm tin của chúng ta ở trong Chúa, chúng ta có sự bình an thì cái sự bình an ở trong gia đình của chúng ta sẽ còn vĩnh cửu. You know, there are times where there's hardships between our families, inside of our families, but if you rely on the Lord the, and his peace, you can have peace also in your family. Nếu mà chúng ta không có sự liên hệ gần gũi với Chúa thì nó sẽ làm cho chúng ta mất đi sự hớn hở vui mừng. And if we are distant from our Lord. đi cái sự bình an quý bạn chị em. If we're distant from our Lord then it makes it harder to hold on to that joy, harder to hold on to that peace. Và đó là lý do mà Đức Chúa Jesus Christ hạ sanh xuống thế gian này để làm lại cái sự rạn nứt giữa con người với Đức Chúa Trời. And for that reason um, Jesus came to this world in order for us to have that relationship that bond with our Lord with God the Father. Đức Chúa Trời gửi Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian này để đem bình an cho tôi và quý ông bà anh chị em. So God sent Jesus here to earth for us to have peace for me and for you to have Bởi peace. Bởi vì sao quý ông bà anh chị em? And why? Bởi vì Ngài yêu thương tôi và quý ông bà anh chị em. Because he loves me and he loves you. Ngài biết tất cả chúng ta. He knows each and every one of us. Dù chúng ta là một người tâm thương. And he knows everything uh, even normal people. Ngài vẫn yêu thương tôi và quý ông bà anh chị em khi chúng ta còn là người có tội Ngài đã tìm và kiếm quý ông bà anh chị em. And he loved us even though we were sinners, even before we loved him. Ngài muốn đem sự bình an đó cho vào tấm lòng của quý ông bà anh chị em. And he wants to bring that peace into your life. Có nhiều tôn giáo trên thế gian này thì họ cần phải uh, tiếng Việt là cúng ha quý ông bà anh chị em. Uh, uh, Monks. That mean, uh, um, uh, we have to offer offering, oh, okay. offer peace offering to their God. There are a lot of uh, religions in this world that um, require you to bring a peace offering to their gods. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đã được chuộc bởi huyết của Chúa thì chúng ta không cần phải làm những điều đó. But because we are children of the Lord of, of God, we don't have to do that. Vì chính Đức Chúa Trời đã sai con độc sanh của Ngài xuống thế gian này làm người chết để gánh thay tội lỗi cho tôi và quý ông bà anh chị em. Because God sent Jesus to be a person in this world to take away the sins for us. Ngài đã làm điều đó trên thập tự giá. He did that on the cross. Đó là lý do mà có hội thánh chúng ta ngày hôm nay phải không quý mạnh cho em. And that's the reason that we're all here today. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn the Lord. Đó là điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ cho quý mạnh cho em đó là chúng ta cần phải có cái sự bật thiết giữa chúng ta với Chúa. And that's what I wanted to share with you today, that connection between us and our, and our God. À, đối với người Việt Nam của chúng ta thì khi mà chúng ta gặp mặt thì chúng ta Uh, chúng ta nói rằng có khỏe không? You know, a lot of times Vietnamese people when they greet each other they say how you doing? Uh, có nghĩa là có khỏe không hay là có ăn chưa? Or sometimes you might say have you eaten yet? Có nghĩa là nghĩa là là nghĩa là có khỏe không đó. That's kind of like khỏe you know, thì ăn, có không khỏe thì không có ăn. Eating means you're doing good. Uh, and tôi, if you're not eating, you're not doing good. Tôi tôi nhớ yeah. má của tôi lúc nào cũng vậy, lợi lợi nhà bà là ăn không? I, I remember that's what, my, that's what my mom would say uh, whenever I came to visit her. Have you eaten yet? Uh, do you want to eat now? Are you ready to eat? Quý ông bà, anh chị em nào người Hoa Kỳ đó, thì khi nào mà đến nhà người Việt Nam á, thì người ta sẽ hỏi, have you eat anything yet? Yeah, so when, you know, when you come, even if you're uh, not Vietnamese, if you go into a Vietnamese person's house, they'll ask you if you've eaten yet and would you like to eat. That's mean, uh, how are you doing? Uh, I can't answer. Giống như họ nói giống mình muốn biết họ khỏe không? Yeah. Hallelujah. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, người người Do Thái thì họ nói khi mà họ gặp mặt thì họ nói là Shalom. But but Jewish people and people in Israel they say Shalom. Là bạn peace be with you. That's like peace be with you. Peace be to you. Yeah. Nhưng mà thực sự quý ông bà anh chị em Shalom có cái nghĩa tiếng rất là rộng rãi. So but the word the word Shalom means lots of things. Shalom có nghĩa là hoàn hảo. Uh, thịnh vượng, bình an, uh, đầy đủ sức khỏe uh, và, 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 và thịnh vượng. And it could mean lots of things in addition to peace. It could mean harmony, um, completeness, wholeness, prosperity, lots of, lots of that. Health. Thưa quý bạn chị em, chúng ta cần phải nói shalom với bạn bè chúng ta. Tất nhiên là khi mà chúng ta đi đến và chúng ta, chúng ta gặp và chúng ta nói shalom. Tất nhiên là tôi chúc cho quý ông bạn chị em hoàn hảo, thịnh vượng, health. Và sự bình an. And so, you know, we should say shalom to our friends. We should say shalom to each other as we greet each other so that we're wishing each other, blessing each other with that peace that comes from the Lord, the, the completeness, the prosperity, the abundance that comes from our Lord. Đức Chúa Trời có tất cả những câu trả lời cho những điều trở ngại trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay.
Lord. And our Lord has answers for whatever questions or plagues, whatever plagues us. Chúng ta hãy dâng lên cho Đức Chúa Trời tất cả những sự lo lắng, những cuộc buồn phiền cho Ngài. Thì Ngài sẽ cho chúng ta sự bình an. And so we, if when we lift up our worries and our sadnesses, things that, that weigh us down to the Lord, He will lift us. Sự, sự bình an, sự bình an là chúng ta đặt đức tin của chúng ta trong một người. Our peace comes from putting our faith into that one person. Mà cái người đó là ai quý bạn chị em? And who is that? Đức Chúa Giêsu Christ. Our Lord Jesus Christ. Bởi vì Ngài, Chúa đặt Ngài là Chúa bình an. Because He is the Prince of Peace. Chúng ta không nhìn đến cái sự hiểu biết của chúng ta. We don't rely on um, our reasoning. Và chúng ta cũng không nhìn đến cái hoàn cảnh của chúng ta. Circumstances. And we don't look at our circumstances. Chúng ta hãy nhìn đến Đức Chúa Giêsu Christ. We look to our Lord Jesus. Dầu trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng có sự bình an nếu chúng ta đặt đức tin chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. And whatever our circumstances, we can have that peace if we look to the Lord Jesus. Năm 1900, tôi lập gia đình năm 1977. In uh, the year 1977, I got married. Uh, chúng tôi, uh, chúng tôi uh, lập, tôi lập gia đình rất là trẻ. Lúc tôi 21 tuổi. I was very young when I got married. I was 21. Và người uh, người vợ yêu dấu của tôi thì uh, mới có 18 tuổi thôi. And my darling wife was only 19. Uh, bởi vì uh, tôi uh, lớn lên trong một gia đình uh, rất là yêu mến trẻ con. And because I lived in a family that really liked children. Uh, ba, ma, ba, ba mẹ của tôi là uh, một người uh, 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 coi về một uh, giống như là một cô nhi viện ở Việt Nam. And they had uh, an orf or the orphanage. The, they had an orphanage in when they, we lived in Vietnam. Uh, ba mẹ của tôi thì uh, khi mà uh, uh, quân đội Mỹ đến uh, Việt Nam. My parents, uh, when the uh, American army came to the United to Vietnam. Và tại cái thành phố của tôi đang ở đó là Vũng Tàu. We were living in Vũng Tàu at the time. Và ba mẹ của tôi thì. Uh, quen với một người bác sĩ ở tại uh, bệnh viện Lê Lợi. And my parents knew a doctor at a hospital there. Và những người Mỹ khi đến Việt Nam thì uh, uh, gặp những cô gái thì uh, uh, có những đứa con Mỹ con lai rất là nhiều. And so because there were many servicemen in the country, there also were some mixed race children that resulted from some activities. Nhưng mà những người Mỹ này thì khi về nước thì những người này để lại những đứa con rất là đẹp. But those children were left behind when those servicemen left and they were beautiful children. They have white, uh, they have người da trắng, người da đen, người người uh, Spanish, đủ thứ hết. And so they were mixed Vietnamese with with uh, white, with black, with uh, Hispanic, all kinds of mixes. But they are beautiful. Mà họ đẹp, thiệt là đẹp. Và khi mà ba mẹ của tôi nhận được những cú điện thoại từ từ bệnh viện. And so when they, my parents would get a phone call from the hospital. À, nói rằng ông ơi, à, xin ông đến nhà, nhà thương nhận những đứa trẻ này bởi vì à, mẹ của nó không có muốn nuôi nó. Um, the doctor would call up my parents and say, you know, um, come to the hospital to pick up these babies because the moms can't take care of them. Nhưng mà cuối cùng thì ba mẹ tôi đã gửi được hơn 257 em à, nhỏ qua bên Mỹ này để được người ta à, bảo trợ để nuôi nấng ở bên Mỹ này. And in all, my parents were able to send 257 of those children over to the United States for them to be raised in this um, in this country. Uh, và Tại sao tôi nói điều này ra? And, and why am I telling this story? Bởi vì khi tôi uh, làm đám cưới với Mỹ Dung được uh, rất là lâu thì tôi mới có con. And so when I, I say this story, uh, when we had uh, we got married, it took us uh, we took a long time that before we Bởi had children. Bởi vì tôi thấy tình trạng của những uh, em bé này khi mà sinh ra chưa có được cha mẹ của mình lo lắng đầy đủ. Because I saw I had seen so many children who did not have loving parents um, in in my experience. Cho nên uh, tôi làm đám cưới được uh, uh, gần 11 năm. And so we had been married about 11 years. Thì tôi mới có đứa con trai đầu tiên của tôi. And had, we had our first son. Uh, our first child, a son. Thì nó sinh năm 1988. He was born in 1988. Và tôi đặt tên của con tôi là Jonathan. And I gave him the name Jonathan. 
I spent a lot of time uh, thinking about this name. Bởi vì cái tên này nó có nghĩa là những món quà của Chúa. And this name it means a gift from God. Và uh, God's gift hay là God has given. Uh, God's gift or God has given. Uh, thì chúng tôi uh, rất là vui mừng vì đứa con này. And we were so happy to have this baby. Lúc mà em uh, gần 2 tuổi thì em bị bệnh rất là nặng. Uh, but when he was 2 years old he became very ill. Khi uh, khi em vào uh, nhà thương And thì when... uh, thì uh, trong khi chữa trị đó thì bác sĩ nói rằng tôi phải quyết định rút cái ống thở nó ra hay là để cho nó 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 đi hay là để hay là giữ nó lại. And so the, uh, in the hospital the doctor said to me um, we can either pull the plug or we can keep him going. Nếu mà giữ lại đó, nếu mà giữ uh, con của tôi lại đó thì uh, con đường phía trước sẽ là rất là rất là khó khăn và rất là mệt nhọc. But if he lives, he's going to have a hard life. Và nó sẽ không có một cái uh, cái cuộc sống như những đứa trẻ khác. And he won't have a life like other children have. Thì uh, tôi uh, thì tôi quyết định giữ con trai của tôi. But chúng I, tôi chúng tôi quyết định giữ con trai của tôi lại. But we decided that we would um, help him to live. Mặc dầu chúng tôi biết rằng uh, con đường phía trước rất là gian khổ. And we knew that the life ahead was going to be hard. Và sau khi cầu nguyện thì chúng tôi đặt đức tin trọn vẹn trong bàn tay của Đức Chúa Trời. And after we prayed about it, we lifted that up to the Lord. Và biết rằng Ngài là đấng nắm giữ tương lai của tôi. And we knew that our future was in His hands. Và tương lai của con của tôi. And also the future of our son. Cho đến bây giờ. And, and until now. À, mỗi lần, ba, 32 năm rồi. And it's been 32 years. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của con trai chúng tôi. Each time I see my son smile or his laughter, thì tôi rất là vui mừng. That we are so happy. Bởi vì nó cũng còn sống ở kế bên cạnh chúng tôi. Because he is still with us. Chúng tôi cảm thấy rất là an ủi. And we um, are so com comforted. Bởi vì tôi biết rằng Chúa là đấng nắm giữ tương lai của tôi và và gia đình của tôi. Because I know that the Lord has my life and our future in His hands. 32 năm sau. And 32 years later. Cũng uh, tôi cũng đến đúng một nhà thương. And I went to a uh, hospital. Lần này. This time. Bà xã của tôi. Is for my wife. Tôi cũng ngồi trong cái phòng tại ICU. And she was in um, a room at the ICU. Và cũng cũng một lời cầu nguyện. And it was also a time for me to pray. Và tôi cầu nguyện cho bà xã của tôi. And I prayed for my wife. Nếu mà quý anh chị em không biết đây là bà xã của tôi Mỹ Dung. If you didn't know this is her right here. Stand up. Đứng lên, đứng lên. Yeah. Yeah. <cười> Trong tháng 5 thì bà xã tôi bị đứt mạch máu. And in May she had a, an aneurysm. Rất là nguy hiểm. Very dangerous. Nhưng mà cuối cùng tôi cầu nguyện với Chúa, tôi giao phó cho Chúa hết. But in the end I lifted that up to the Lord. I I lifted it up to him. Và Chúa đã giáng ở trên tôi và cho tôi được có sự bình an. And he gave me peace. Sự bình an đó không ai trên thế gian này có thể cho tôi được hết. And nobody else on this world could have given me that peace. Và tôi muốn chia sẻ cho quý anh bạn chị em. Tôi đảm bảo đảm với quý anh bạn chị em một ngàn phần ngàn luôn. And I want to share with you one thousand percent. Là Chúa, Ngài là Chúa của sự bình an. That He is a Prince of Peace. Sự bình an của Ngài ban cho chúng ta sẽ còn vĩnh cửu và sẽ ở trong mỗi tấm lòng của chúng ta nếu chúng ta đặt đức tin của chúng ta ở trong bàn tay của Chúa. And that peace is what we can rely on. It's what saves us and it can take us through every moment of our lives. Có nhiều khi uh, Chúa cho chúng ta món quà. And there's times when God gives us gifts. Và đôi khi chúng ta nói với Chúa rằng con chỉ muốn những món quà tốt không mà thôi. But then we say in response to God's gifts, I only want the good stuff. Con không có muốn lấy những món quà xấu kia đâu. I don't want this ugly gift. Thưa quý bạn chị em, Chúa cho chúng ta những món quà, chúng ta nhận món quà đó vào lòng chúng ta. 
sự bình an của các bạn chị But I urge you to accept the gifts that you receive from the Lord and accept the peace that he gives you. Nếu chúng ta chưa biết đến Đức Chúa Jesus Christ buổi tối nay. If tonight if you don't know if you if you don't know Jesus. Trong lòng của quý vị, quý anh bạn chị em chưa có sự bình an. And if in your heart you don't have that peace. Chúng ta cảm thấy thất vọng, chúng ta cảm thấy cô đơn, chúng ta không cảm thấy không có những người bên cạnh của mình. And if you feel alone and you don't feel that you have um, the Lord with you. Chúa nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta. He, the Lord says those who are weary um, weary we, come, come to come, me. come to all, all and burden come to me. Hãy nhận ngay vào lòng của chúng ta buổi tối hôm nay. And we can lift our our hearts up to the Lord today. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa vì một lần nữa chúng con lại được đến đây để nghe lời của Ngài. We thank you Lord here that we are here today to hear your word again. Ngài là Chúa của sự bình an. You are the Prince of Peace. Xin cho chúng con nhận Chúa của sự bình an vào trong tấm lòng của chúng con trong ngày Giáng sinh này. Help us to hold on to that peace and hold on to you in our hearts. Cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài đã trang chứa cho mỗi tấm lòng của chúng con. We thank you for your love that overflows into our lives. Ngài đã đến thế gian này để cứu chúng con ra khỏi tội lỗi. You came to this world to free us from sin. Và cho chúng con được có sự sống đời đời. And to give us everlasting life. Nếu trong vòng chúng con chưa, chúng con có những người chưa biết đến Chúa. If there are people here who do not know you. Xin Chúa mở tấm lòng của họ để để cho họ nhận ngài vào lòng và làm Chúa làm Chúa của cuộc sống của họ. We pray that you would open their hearts so that they would receive you and the peace and gifts that you have for them. Chúng con cảm ơn ngài vô cùng. We thank you, Lord. Xin Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em của chúng con. Please bless bless all of us here today. Cho chúng con được có sự bình an hoàn toàn từ nơi Chúa. That we would have an overwhelming peace that comes from you. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus. We pray all this in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em. Xin Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em. Thank you everyone and may the Lord bless you all.